என்னோட கேள்வி பதில் கிடைச்சிடுதோம் இது நான் இந்த படம் போடணும்னு சொன்னேன் அதாவது வந்து நீங்க எல்லாம் என்னன்னு வச்சுக்கிறீங்க புத்தி தனியா ஒண்ணு ஏதோ ஒரு சாப்ட்வேர் மாதிரி அப்புறம் மனம் ஒரு சாப்ட்வேர் மாதிரி அப்புறம் வந்து அகந்தை நான் பாவம் நான் பாவம் தனி தனியா நினைக்கிறதுக்கே கிடையாது இந்த பாவம் வந்து இந்த பாவத்துக்குள்ள இது எல்லாம் இதுல அடக்கம்னா என்ன அர்த்தம்னா பிரபஞ்சமே இதுல அடக்கம் எல்லாம் எல்லாமுமே அதாவது அஞ்சு பூதங்கள்ல இருந்து அஞ்சு பூதங்கள்ல இருந்து சகலமும் வந்து இருக்கிற விதம் வந்து புத்தி மனம் பிரபஞ்சமா இருக்கு நான் பாவம் தான் இருக்கு நீங்க நீங்க எழுந்துக்கிறது எதுக்கு எழுந்துக்கிறீங்க உடம்பு உணர்ச்சியா எழுந்துக்கிறீங்க உடம்பே வந்து ஒரு பெரிய அண்டத்தை ரெப்ரசன்ட் பண்ற மாதிரி நம்ம கிட்ட எழுந்துக்கிறது புரியுமா நாமளாவே எழுந்துக்கிறது நான் பாவமாகவே அது எழுந்து கொள்கிறது எப்போ ஆழ்ந்த உறக்கத்துலேருந்து நீங்க இங்கே ஏன் முழிச்சுக்கணும் ஏன் பிறக்கணுன்றது அடுத்த கேள்வி அதை விட்டுருங்க ஏன் முழிப்பு வரணும் விழிப்பு ஏன் வரணும் தூக்கம் ஜாலியாக தானே இருக்கு நீங்க ஏன் ஏதோ கர்ம மயமா செயல் மயமா செய்கை மயமா ஒத்துக்கணும் அப்படின்னா செய்கை மயமா இருக்கிறதுக்கு தான் அந்த உயிரே அங்கே இருக்கு பௌதீக உயிர் பௌதீக உயிர் அதுக்கு வடிவத்தை எடுத்துக்கிறதே மனத்தால மனம் தான் புனைது எப்படி நான் சொன்னேன் இல்லை ஒரு டைரக்டர் வந்து அந்த ஈவினிங் ஷாட்டு இந்த இடத்துல இப்படி எடுத்தா தான் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு அவர் மனசில் விதைக்கிறார்ல அதை போல எனக்கு இப்படி அனுபவிக்கணும் இப்படி பார்த்து அனுபவிக்கணும் கேட்டு அனுபவிக்கணும் சாப்பிட்டு அனுபவிக்கணும் பெருமை கொண்டாடி அனுபவிக்கணும் இன்னொருத்தர கஷ்டப்படுத்தி அனுபவிக்கணுன்றது முத கொண்டு போருமா இல்ல அகந்தையில இருந்து புத்தி வந்து புத்தி வந்து மனமா வருமா இல்ல மனத்துல இருந்து புத்தி வந்து இல்ல இது இதுவே இது இதுவே இது எல்லாமா இருக்கு இது எல்லாமா இருக்குது அகந்தை தான் நான் பாவம் இப்போ இப்போ நீங்க இந்த கேள்வி கேட்கற பாவம் இருக்குல்ல அதுக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இருக்கீங்க கரெக்டா சம்பூர்ணம்ன்ற அந்த உடம்போட இருக்கிறவ இருக்கு அப்புறம் இந்த இடம் இருக்கா இல்லையா அப்புறம் நானும் அதுக்குள்ள அடங்குறேனா இல்லையா கரெக்டா அந்த 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 ஒரு அருகதை அது கொடுக்குறதா இல்லையா ஆஹ் இவர்கிட்ட இப்படி கேட்கலாம் நம்ம அப்புறம் இங்க வந்துருக்கோம் நான் இருக்கேன் அப்படின்னு எல்லாமே நான் பாவம் தானே செயல்படும் விதங்களுக்கு இதெல்லாம் ஹெல்ப் பண்றது புத்தி மனம் எல்லாம் மொத்தத்துல இங்க இருப்பா இருப்பது நான் பாவம் வாழறவ நான் பாவம் அந்த அந்த பாவம் பாவம் பாவம்ன்ற வார்த்தை பாவம் என்ன பாவம்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு பாவம்னா என்ன அர்த்தம் அந்த பாட்டை வந்து இந்த இடத்துல கொஞ்சம் வந்து அப்படியே நீ கெஞ்சிரா மாதிரி பாடு இந்த வார்த்தையை அப்படின்னு சொல்ல வச்சுக்கோங்க அது பாவம் தானே இந்த ரசம் ஒன்பது ரசம் நவ ரசத்துல ஒரு ரசத்தை காமி ஒரு கருணையை காமி கருணையோட பாடு அப்படின்னு போது குரலை கொஞ்சம் இழைச்சி பாடு அடக்கி பாடு ரொம்ப ஆலமன் எல்லாம் பண்ண வேண்டாம் அப்படி இப்படிலாம் சொல்றது பாவம் தானே இந்த பாவம் வந்து ஒரு தனி உணர்ச்சியே நுட்பமா அதுக்குள்ள அப்படியே மாறுறது கரெக்டா அது மாறுறது எங்க மாறணும் உடம்பு இருந்தா தானே மாறும் உடம்ப தானே கொண்டாடி பண்ணுவீங்க நீங்க உங்க உணர்ச்சியில அந்த நவரசங்களை பல காம்பினேஷன்ல நீங்க காமிக்கிறதுக்கு தானே உடம்பாவே வரையில அப்படின்னா நான் பாவங்கள் என்ன பண்றது சூக்மமா ஆக்சுவலா இந்த நான்ன்ற பொருள் வந்து பேரிருப்பு உண்மையில பேரிருப்புமா உண்மையில பேரிருப்பு இந்த பாவம் வந்து உடம்பு சம்பந்தப்பட்டது கம்ப்ளீட்டா பேரிருப்பு வந்து குறுகிறது சிவசூத்திரங்கள் வரும் சிவசூத்திரங்கள் ஒண்ணு இருக்கு அதுல வந்து சேத்திய சேத்தியன்னா அறிபடு பொருள் 
சங்கோச்சின்னு குறுகுதல் சங்கோச்சம் கொள்றதுன்னா குறுகிறது வைக்கப்படுறது சமஸ்கிருதத்துல குறுகுதல்னு அர்த்தம் அது அறிவுபடுபொருளுக்கு ஏத்த அளவுல குறுகிறது பேர் தான் சித்தம் ஒருவா உங்களுக்கு எண்ணமா குறுகிறது என்ன எண்ணத்துக்கு ஒரு அளவு இருக்கு எனக்கு இந்த ச இந்த அளவுக்கு முருகலா ஒரு தோசை போட்டு கொண்டு வாங்க மாதிரி ஒருமா நீங்க விஷுவலைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க உள்ள உங்களுடைய தாட் இல்ல தாட்டு மூலமா நீங்க உங்களுடைய டிசையரை ஆசைய எக்ஸாக்டா வடிவமைக்கிறீங்க தெரியுமா அறிவுக்கு அளவானது அதிசயமே அவளோட அறிவுக்கு தக்கன ஆட்டுக்கு வாழை அளந்து வச்சிருக்கிறதும் <laughs> 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 நம்ம இப்ப என்ன பண்றோம் அது அந்த குறுகுதல விளக்கணும் யார் குறுகி இருக்கான் உடம்பு அளவா யார் குறுகி இருக்கான் உடம்புக்குள்ள எண்ணமா யார் குறுகி இருக்கான் அதுக்கு பின்னாடி உணர்ச்சி யார் குறுகி இருக்கான் பாவமா இதுக்கு ஆரம்பம் எல்லாமே பாவம் தானே எதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் உடம்பா இருக்கணும் அப்படின்னு அந்த இடத்துல கட் பண்ணும் பொழுது நீங்க பரம்பொருள் ஆகிட்டு இருக்கீங்க இந்த நான் வந்து அங்க போயிட்டு இருக்கு இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா நான் நல்லவன் நான் கெட்டவன் இல்லை நான் போகிறேன் நான் வருகிறேன் நான் நல்லவன்றது குண சம்பந்தப்பட்டது நான் போகிறேன்றது உடம்பு சம்பந்தப்பட்டது ஆக மொத்தத்தில் அந்த பா அடுத்த வார்த்தைகள் எல்லாமே மனத்தினோட செயலோ உடம்போட செயலோ உலகத்தோட செயலாவோ இருக்கும் கரெக்டா செயல்களா இருக்கும் ஆனா நான் வந்து ஆக்சுவலா அறிவம்சம் அது இருப்பம்சம் அதுக்கு வடிவம் கிடையாது அதனாலதான் நம்ம சர்வசாதாரணமா எல்லாரும் உணர்ந்தவா மாதிரி அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்போமே தவிர உணரவே இல்லை புரியுதா புரியுதா நம்ம இந்த நம்மளுடைய இந்த நானோட அம்சம் வந்து பேரிருப்பு தூக்கத்துல வந்து இருப்பாவே இருக்கு அந்த சமயத்துல இந்த மாதிரிலாம் ஒருத்தன் இல்லவே இல்லை எழுந்துக்க போற ஒருத்தன் இல்லவே இல்லை அவன் உடம்பும் கிடையாது அது மேல பற்று வச்சிருக்கிற புத்தியும் கிடையாது அது மூலமா எண்ணங்களா விவகரிக்கிறவனும் கிடையாது எதுவுமே கிடையாது உலகமும் கிடையாது அது கேட்ட அவனுடைய அவனுடைய உலகமும் கிடையாது பிசிக்கல் உலகமும் கிடையாது அப்படி வந்து கம்ப்ளீட்டா பேரறிவு வந்து இழுத்துக்கிறது பேரறிவு எப்படி சுவாமிஜி நான்கிற ஒரு வார்த்தை வந்தது எது நான்கிற வார்த்தை எப்படி வந்தது அதிருப்பு எப்படி நான்கிற வார்த்தையில் அகப்பட்டது நீங்க வந்து ஒரு பாஷா வரத்துக்கு முன்னாடி இந்த உலகத்துல பாஷா வரத்துக்குன்னு ஒரு காலம் இருந்தது இல்ல அதுக்கு முன்னாடி பாஷா இல்லாம உடம்பு பாஷா தானே பேசியிருந்தாங்க பாடி லாங்குவேஜ் தானே ஆதி மனுஷன் எப்படி பேசியிருப்பான் மாங்காவை பார்த்தா ஒரு விதம் அபிநயம் காமிப்பான் பூசிங்காவை பார்த்தா வேற அபிநயம் காமிப்பான் ஒரு மான் ஓடுறது பார்த்தா வேற அபிநயம் காமிப்பான் அப்படி வந்து அந்த மூளை வளர்ச்சியில திக்கு முக்காடி இருக்கு இந்த சவுண்டு சவுண்டு சவுண்டா மாறி ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் ஒரு சவுண்டு சேர்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபதாயிரம் வருஷம் ஆச்சோம் பொறுமா பேசாமே இருபதாயிரம் வருஷம் போராடி இருக்கு மனிதர்களா பிறந்தோம் புரியுதா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பல்பை கண்டுபிடிக்கிறாரு எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டுபிடிச்ச உடனே ராத்திரி வேலையில ஒளிய கொண்டு வரலாம் ஒரு டங்ஸ்டன் கம்பியில அப்படின்றதுக்கு அவர் எவ்வளவு போராடி இருப்பாரு தினம் தினம் மண்டைய போன குழப்பின்னு இருப்பாரா இல்லையா இல்ல தினம் ஆனா லாந்தர் வேலக்குல பெருசா அப்ப யூ யூரோப்லயே என்ன பெரிய பெரிய டோம் வச்சு விளக்கு தான் வச்சிருப்பாங்க ராத்திரி தீபம் தான் அப்படி வச்சு இந்த இடத்துல ஒருத்தர் வந்து விழுந்து 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 வந்து மேக்னட் மூலமா ஃபர்ஸ்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டுபிடிச்சு எலக்ட்ரிசிட்டியை கண்டுபிடிச்ச பிறகு அது எப்படி ஒரு பல்புக்குள்ள நுழைக்கலாம் பல்பா எப்படி மாத்தலாம் அப்படின்றதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சு அது பிரேக் த்ரூ தானே பிரேக் த்ரூ வந்த உடனே கிடுக்கு கிடுக்கு கிடுக்குன்னு எலக்ட்ரிசிட்டி எப்படிலாம் ஜெனரேட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம்லாம் ஆரம்பிச்சுதா இல்லையா ஆனா முன்னாடி இருந்துதா இல்லையா எல்லா இடத்துலயும் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸா இருந்தது மின்காந்த அலைகளா இருந்தத ஒரு மூளை வந்து அடங்கி உட்காந்து கண்டுபிடிச்சது இல்ல அந்த மாதிரி இங்க வந்து மெய்ஞானிகள் என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த மனுஷா கூட்டம் கீட்டம் சமுதாயம் எழுநூத்தொம்பது கோடி இதெல்லாம் நம்பவே இல்லை ஃபர்ஸ்ட் இவன் யாரு அப்படின்னு நேரம் வரா நேரம் உட்காந்து இந்த சயின்டிஸ்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியை வச்சு பல்பை ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்ச மாதிரி தன்னையே யாருன்னு பாத்துடுறா அந்த எண்ணத்துக்கு பின்னாடி யாரும் இருக்கான் மனத்துக்கு பின்னாடி யாரு புத்திக்கு பின்னாடி யாரு 
அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் நான் நான் போட்டுக்கிறேன் இந்த நான்றது எது பார்த்தா நானுன்னு ஒன்றும் இல்லை இந்த பாவங்கள்னால நானை வச்சுட்டு இருக்குது முன்னாடி ஒரு மாதிரி ஊம பாஷையில் தானே பேசியிருப்பா வேகமாக ஓடுறான்னா இன்னொருத்த என்ன பண்ணிருப்பான் அப்படின்னு கேட்டிருப்பான் ஏதோ கேட்டிருப்பான் உன்னே போறேன்றதுக்கு ஏதோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வார்த்தையாக மாறணும் இல்லை இல்லையா நான் போறேன் வர இப்போ வரமாட்டேன் அப்படின்னு எதுவும் வரணும் இல்லை அது வரது மனத்துல இருந்து எண்ணம் வருது இல்லையா எண்ணம் தானே மனம் எண்ணம் தான் புத்தியா வேலை செய்யறதா இல்ல அதுக்கு முன் அதாவது புத்தின்றது எப்படின்னா எக்ஸாக்டா வந்து உங்களுடைய பல்புக்குள்ள சுச்ச தொட்ட ஒண்ணு எரிய போறியா பல்பு அது புரியுதா எரிஞ்சின்னு இருக்கிற பல்பு மனம் ஆனா அது கண்ட்ரோல் வந்து சுவிட்சில் தானே இருக்கு அது புத்தி புத்தி உங்களுக்கு வந்து ஆமா புத்தியில இருந்து தான் உற்பத்தி புத்தியே மனமா அப்படி விரிகிறது உடனே ஒரு விஷயம் கொண்டு எண்ணத்தோட கூட்டம் பேர் மனம் அப்ப இந்த புத்திய உற்பத்தி ஆக்குறது புத்தியா மாற புத்தியில ஸ்டேஷன் பண்ணிக்கிறது அகந்த ஆமா புத்தி பாத்தீங்கன்னா பண்ற விதம் பாத்தீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளதான் பண்ணும் அது நிறைய பண்றது மனம் வந்து வெளியிலையும் போயிட்டு வரும் வெளியில போய் ஜட்ஜ் பண்ணும் புரியுதா எண்ணங்கள் எண்ணங்கள் புரியுதா எண்ணங்கள் வந்து வெளியிலையும் இன்டராக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனா புத்தி வந்து அதுக்கு பின்னாடி உட்காந்துட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் இவர்கிட்ட இந்த வார்த்தையை சொல்லிடலாமா வேண்டாமா அப்படின்றத அதுதான் வச்சுட்டு இருக்கோம் கரெக்டா நம்ம வந்த முக்கியமான விஷயத்த இவர்கிட்ட இப்ப தெரிவிக்கலாமா இல்லாட்டி வெறுமா பேசிட்டு இருக்கலாமா வெறுமா பேசிட்டு இருக்கோம் அது மனம் உள்ளுக்குள்ள ரா ராணி வந்து மகாராணி எப்பவும் அந்த பத்துல தான் இருப்பா அவள் வெள்ளையும் வரமாட்டா மந்திரி வெள்ளையும் உள்ளையும் அரைஞ்சிட்டு இருப்பார் கரெக்டா அந்த போல மனம் வெளியிலையும் உள்ளையும் அரைஞ்சிட்டு இருக்கோம் புத்தி வந்து உள்ளுக்குள்ளேயே இருந்துட்டு இந்த வெளியில போறவருக்கு வேலையை கொடுக்கறது கூட அதுதான் புத்தி செயல்ப புத்தி புத்தி நினைக்கிறத தான் மனம் செயல்படுத்தணும் மனத்துக்கு என்னன்னு தெரியாது மனம் வந்து ஒரு அடிமை ஒரு ஏவலாள் நிறைய ஏவலாட்களை வச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு ஒரு மகாராஜா மாதிரி மகாராணி மாதிரி அகந்தைக்கு நல்லா தெரியும் அதுக்கு அப்புறம் இது கர்ம இந்திரியங்கள் இருக்கு ஞான இந்திரியங்கள் இருக்கு உலகம் இருக்கு அது வந்து அவனுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் இது புத்திக்கு தெரியும் அதாவது அகந்தைக்கு புத்தி மூலமா தெரிஞ்சுட்டு இருக்கும் புத்தி தான் அந்த இடத்துல உபயோகப்படுத்தும் அகந்த புத்தி மனம் எல்லாம் உலகம் கூட உலகம் கூட ஆனா இந்த நான் பாவம் வந்து தன்னை ஸ்டேஷன் பண்ணிக்கிறதுக்கு தேகத்தை தான் தேகத்தை தான் பாவமா வச்சுக்கிறது அடிப்படை பாவமா வச்சுக்கிறது இன்னட்டு இந்த நானே யூஸ் பண்ண முடியாது நீங்க போறா போறா அப்படி தானே பேசிட்டு இருப்பேள் நல்லவன் ஏவன் நல்லவன் தெரியாத அப்ப நீங்க ஒன்னு யூஸ் பண்ணும்ல அப்ப என்ன பண்ணிடுது இது வந்து உடம்பு லெவலாவே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நானு ஆமா ஆளு அதான் பேய் அகந்தை ஒரு பற்றி உண்டாகும் ஒரு பற்றி நிற்கும் ஒரு பற்றி உண்டு மிக ஓங்கும் ஒரு விட்டு ஒரு பற்றும் தேடினால் ஓட்டம் பிடிக்கும் தனக்கென உருவற்ற பேய் அகந்தை ஓர் ஒருமா தனக்குன்னு ஒரு உருவம் கிடையாது ஆச்சரியமான எப்படி இருக்கு பாருங்க ஆனா ஆச்சரியமான விஷயம் சின்ன விஷயம் முளையிலேயே கிளி ஏற வேண்டிய விஷயம் இப்ப விரக்ஷம் மாதிரி ஜென்மங்களை கொடுத்துட்டு இருக்கு ஆல விரக்ஷம் மாதிரி பல ஜென்மங்களை கொடுத்துட்டு தெரிஞ்சிருக்கு <laughs> 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 ஜன்மங்களே இல்லாம பண்ணி பரம்பரோடாவே ஆக்கி அவனுக்கு எல்லாத்தையும் காமிச்சிடும் 
அதுதான் பீஜத்தை வறுத்து எடுக்கிறது அறுக்கு அறுக்கு அறுக்கிறது அதுக்கு தான் தபஸ்னுவா தபஸ்னா என்ன தாப்பை ஏற்றினா என்ன அர்த்தம் ஹீட் பண்ணுறதுன்னு அர்த்தம் நம்ம ஈயத்தை காய்ச்சி ஓட்டையை அடைக்கிறான்ல பாத்திரங்கள்ல அதை போல வந்து நம்ம வந்து மனத்தை பார்க்குறோம் மனம் ஓடி போடுறது புத்தி பார்க்குறோம் புத்தி இல்லவே இல்லை அதனால அதுவும் போய்டுறது அப்புறம் நான் நீ எவனாவது இருக்கான்னு பார்த்தா ஒருத்தனும் கிடையாது அது ஆல்ரெடி பிரத்யட்சமாக ஆழ்ந்த ஒருவருக்கும் காமிச்சுட்டுருக்கு இப்போ என்ன பண்ணணும் ஒன்றுமே பண்ணுறதுக்கே ஒன்றும் இல்லை என்ன பண்ணுபவன் பொய்யன் அதனால புத்திக்கு அங்கே வேலை இருக்க முடியாது எண்ணங்களுக்கு அனாவசியமாக யோசனை வர வேண்டிய அவசியம் இல்லை டைம் ஸ்பேஸை கடந்துடுறேன் உள்ள ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற இடத்துலேயே வெயிட்லெஸ் ஆகிடுவேன் பொறுமா இருக்கிற இடத்துல நான் தான் அவங்க போச்சுண்ணா எண்ணங்களுக்கு பின்னாடி வீரியம் போச்சுன்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்காது டென்ஷன் ஆங்சரிங் அதெல்லாம் அவுட் ஆஃப் கான்டெக்ட் அப்பேற்பட்ட யோகியோ ஞானியோ அந்த இறக்கிற தருணம் கூட அவர் எப்படி இருக்கும் இங்கெல்லாம் இது எல்லாமுமே அவங்க தெரிஞ்சுக்காதவங்க எதிர்க்க நிற்கிறாங்க உறவ ஆனந்தமா ஒவ்வொரு செகண்டுமே ஆல்ரெடி அவ பறிச்சு பறிச்சு பட்டு நல்ல பறிச்சு பட்டிருப்பாங்கல்ல அப்புறம் இவங்க தெரியாமே காலத்தையும் தள்ளுறாங்கன்னு தெரியும் இவர் என்ன பண்ண முடியும் ஸோ வெறும பார்த்துட்டு பிளஸ் பண்ணிட்டு தான் போக முடியும் என்னைக்கோ தெரியும் அவ்வளவுதான் என்னைக்கோ தெரியும் அவனுக்கு எப்படியும் அவன் போ அதாவது குழந்தை குழந்தை மருந்து சாட்டா பொருன்ற மாதிரி அதுக்கு கிலுகலுப்பிய காமிக்கிறதோ வெளியில பற காமிக்கிறதோ அப்படி காமிக்கிற மாதிரி இவனுக்கு வேண்டியது குழந்தை வேணும்னா சரி குழந்தை பிறக்கும்னு ஒரு பிளேஸ் பண்ணால் குழந்தை பிறந்துடும் ஒரு வீடு கட்டாம இருக்கா பையன் அப்படின்னா வீடு கட்ட வருவான் அப்படி இப்படி ஆரோக்கியம் சரியானோ சரியாயிடும் அப்படின்னு குட்டி குட்டிக்கு திங்ஸ் எல்லாம் என்னைக்கோ வருவான்றதுக்கு சொல்லும் ஏன்னா அவன் நம்பிக்கையாக வரான் இல்லை இவர் வந்து தெய்வமாகவே இருக்க அவன் நம்புறான்ல அவரை ஸோ அந்த நம்பிக்கைக்கு நிஜமாகவே தெய்வமாக அவனோட நம்பிக்கை தான் அவனுக்கு பண்ணுறதுன்றது அவனுக்கு தெரியாது இவருக்கு தெரியும் இவன் வந்து அவன் நம்பிக்கை மயமா தான் அந்த உணர்வு என்னோட நம்பிக்கை தான் நடத்தி கொடுக்க அந்த நம்பிக்கையில இந்த புத்தியைய புத்தியினுடைய பொய்மையை அவன் கண்டுபிடிச்சான்னா அது வெறும் நம்பிக்கையில உணர்வு மயமாகவே ஆயிடுவான் புத்தியினுடைய பொய்மை மனத்தினுடைய எண்ணங்களுடைய பொய்மை ஸ்தூல தேகத்தினுடைய இல்லவே இல்லை அது பாவம் அது பொறுமா அதை தூக்கிண்டு இது ஆடுறது புத்தியும் மனமும் பொய்மை உணரப்படணும் நீங்க அதை சாதிக்கிறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை நீங்க பொய்மை உணரப்பட்ட உடனே நீங்க இருக்கிற இடமே அது பொய் பொய்யன்னு போறது பொய்யாயினவெல்லாம் போயகல வந்தருளி பொறுமா பொய்யாயினவெல்லாம் போய் அகல வந்து அருளி மெய் ஞானமாகி மெழுகின்ற மெய்ச்சுடரே ரெண்டு சனம் கூட கிடையாது அங்கே ஆக்சுவலாக நீங்கள் இப்போ இப்போ எண்ணங்களை பார்த்து எண்ணம் இல்லாமல் போச்சுன்னா அப்போவே மெய் ஞானம் தான் ஆனால் அந்த ட்ரஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் இந்த வீச்சில் எந்த வீச்சில் நீங்கள் இங்கே கழிக்கிறீங்களோ குப்பைகளை மனத்தையும் புத்தியும் அப்போ அங்கே செட்டில் ஆகும் அது வந்து இறங்கும் அது அதுக்கு தான் வருது வேற எதுக்குமே வர்றதில்லை மீதி எந்த ஸ்லோகம் படிக்கிறதுக்கோ எந்த என்னன்னு சொல்றது இதுதான் ஆன்மீகம் தேடுற வழின்னு எந்த வழிமுறைக்கும் அது வர்றது கிடையாது குப்பை போனதுதான் ஆமா குப்பை போறது தான் முக்கியம் இல்லாட்டி அப்படியே தள்ளி விடும் அவன் ஏதோ நம்பிக்கையா பண்ணிட்டு இருப்பான்ல கோயில் கோயிலா சுத்து சுத்துன்னு விட்டுரும் அது சுத்தி சுத்தி அழுத்து போன வாசனை நிற்கும் அடுத்த ஜென்மத்துக்கு புரியுதா எங்கேயும் போக மாட்டேன்டான்னு உட்காருவான் ஒரு இடத்துல புரியுதா இருக்கேன் இந்த மனம் ஜாலியா இருக்கேன் 
நிறைய சாய்ஸ்லாம் என்டர்டெயின்மெண்ட்லாம் இருக்கே இங்கே இது தானே கழிப்பாக இருக்க முடியும் அது என்ன ஒட்டியாக ஒன்றும் தனிமையாக இருக்கணும் போல் இருக்கு ஸ்தூலமாக பார்த்து தானே ரமண மகிழ்ச்சியை பயப்படுவா எல்லாரும் கரெக்டா அவர் சொல்லுவார் ஒன்று மாதிரி தானே நானும் ஆனால் அது அப்பேற்பட்ட பொருள் அது அது என்னை இழுத்து ஆட்கொண்டு கொடுத்து அதில் ஆனந்தமாக இருக்கேன் நான் சும்மா இல்லை அது எப்படி ஆனந்தமோ அந்த ஆனந்தம் எனக்கு அப்படியே என் மேலே எனக்கு நான் என்னையும் அப்படி ஆக்கிடுத்து சுகக்கடல் பொங்கன்னு தானே பாடுறேன் சுகக்கடல் பொங்க சொல்லுணர்வு அடங்க சும்மா பொருந்திடும் இங்கே அருணாச்சலா அப்படின்னு அகந்தையை சொல்கிற மாதிரி சொல்கிறார் அப்படியே இருந்துக்கோ அவனோட இருந்துக்கோ அதை விட என்ன உனக்கு ஒரு இது இப்போது நல்ல பணக்கார ஃப்ரெண்டு இருந்தானா எல்லோரும் ஏழைகள் அத்தனை பேரும் அவனுடைய இருப்பா இல்லை வீட்டுக்கு கூட வீட்டுக்கு கூட ஏன் போனால் அங்கே போனால் திருப்பி அவலத்தை தான் பார்க்கணும் அதுக்கு முதலாக இவன் வீட்டில் என்ன பாலிடிக்ஸாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல சாப்பாடு கிப்பாடு எல்லாம் வசதி அதை பற்றியே ஒரு பேச்சே கிடையாது நான் அங்கேயே இருந்துடுவான்ல பையன் அந்த மாதிரி வந்து ஆன்ம ஞானிகள்லாம் வந்து நல்லா தெரிஞ்சு திட்டவட்டமாக உட்காடுறா ஸ்தூல கண் கொண்டு இருக்கிறவங்களுக்கு தான் ஐயோ இப்படி தொகையில் உட்காந்துருக்கிற இப்படி இருட்டுலேயும் வெயில்லையும் மழையிலையும் பனியிலையும் உடம்புக்கு சட்டை போடாமல் துணி போடாமல் என்னமோ மிருகம் மாதிரி நடந்துட்டுருக்காரு அப்படி இப்படி இவன் இவன் உடம்பை வச்சுன்னு பார்த்துட்டுருப்பான் இவன் இதுலேயே மாட்டின் இருக்கான் இவனுடைய எண்ணம் இவன் இது உடம்பாக மாற்றி வச்சுருக்குன்னு அவனுக்கு தெரியாது ஆனால் அது ஆனந்த சுரூபம் பிளஸ் கண்டிப்பா நடக்கும் இவ்வளவு தூரம் வந்து இருக்கிறோம் ஆமா இவ்வளவு தூரம் வந்து இருக்கீங்க உள்ள கண்டிப்பா இவ்வளவு கேள்வி கேக்குறீங்கன்னா அது எப்படி நடக்க பார்க்கும் கண்டிப்பா முடிச்சுப்போமா